。我们都知道，薯条、汉堡、可乐这些高热量的食物会影响我们的健康。哇 ！Simple rule of modern eating: It's salt, sugar, and fat, junk food, junk food. I like it all. 但是，它们到底对我们的身体有多大的影响，以及影响的速度又是如何呢？作为一个健身博主，自从七年前从二百二十六斤减到一百八十斤之后，我就格外珍惜自己的体脂和腹肌。所以在近几年的时间里，我一直都在控制饮食。但这次我打算花七天时间彻底放弃这个坚持，我就想和大家一起见证一下，从一个完全不吃重度加工食品到只吃重度加工食品，在短短的七天时间内，我的身体发生了什么变化。说实话，我有点开心，终于可以放开吃了。哎，各位，现在呢，我来到了这个测体脂的机构，叫 Dexa Body。这个器械据说是世界上最精准的体脂测试之一。那咱们现在去看一下，我第一天的体脂是多少 ？So Shuai, yeah, we're gonna remove anything from your pockets. I think this is gonna be my lowest body fat in seven days. 对，这是我体脂的报告。大家看到我的体脂率是百分之十三点六，比之前高了一点四，内脏脂肪是零点九一磅。在七天之后，我期待这个数值会有一个明显的升高，因为我会吃很多带添加糖和反式脂肪的垃圾食品。但是在开始之前，我们要了解一下，到底什么样的食物应该被定义为垃圾食品呢？ Do you believe there is a food should be called junk food? It could be, and I think that it's fair to give it that generalization. We define foods by their nutritive value, and so you have calorie dense food,、um, and you have nutrient dense food. Your junk foods are going to be the ones that are calorie dense but not nutrient dense. 所以按照营养师所说，在接下来的七天里，我们只吃这种高热量、低营养的重度加工食品。那这张纸呢，是包含上面那些食物的快餐店清单。其实我想去很久了，咱们抽到哪去呢？ In and out， 咱们现在就出发吧。Let's go。我以前去点他们家的汉堡都是只有蔬菜加了一个肉饼，今天呢，我彻底反过来。Two double double combo rice and a diet coke， 呃 ，regular coke please。Diet coke。哎。Cheers。哇。这种东西我觉得就没有不好吃的。大家看我现在脸的状态，咬肌还是很明显的，这个眼睛也没有那么肿。明天看一下我吃完这些东西的样子，长了三磅。OK， 这是我昨天晚上买的麦当劳，大早上就吃这个，还是我头一回。咱们一天长了 1.3 公斤，听上去很离谱，但其实我大概也能想到，因为这些并不是脂肪，而是水分，感觉比昨天还大了一点点。其实我昨天吃的薯条和汉堡中有大量的 sodium， 也就是钠，这个东西是维持我们身体细胞内部水分平衡的重要元素。但是过量的钠也会出现问题，你就比如说我手头这一餐，根据麦当劳的官网，十块麦乐鸡有960毫克的钠，薯条有260毫克，而这个汉堡有一千六百二十毫克，不算调料，这一餐就有两千八百四十毫克的钠。超过了膳食指南里推荐一天的摄入量。而如果我们长期大量摄入高盐高钠的食物，甚至有可能引起高血压和心脏病等问题，还是挺可怕的。当然了，像我短期这么吃一下没有太大的问题，咱们只需要多喝点水就好了。哇，啊，好好吃！带着刚开始挑战的兴奋感，我吃完了整个早餐，还有一个冰激凌，整体状态和平时也没有区别。直到开始工作，我才发现一个很严重的问题。我没法集中注意力了。之前视频有大家讲过，碳水加蛋白质的组合会促进褪黑素的产生，从而容易让我们犯困。而添加糖和精细碳水也会让血糖水平不稳定，进而产生疲劳感。而刚才那一顿，我吃了一百一十七克碳水和八十三克蛋白质，现在整个人都跟中了闪光弹一样。我很难想象每天吃这些东西当早餐的人是如何开始工作的。可能我还吃太少了，没有适应吧。OK， 大家看到我比昨天重了一磅多，身体也肿了不少。在训练的时候啊，吃了一堆零食，还有一个炸鸡咖喱，和昨天一样，现在有点懵。但是，一想到今天又有好东西吃，有点开心。现在呢，咱们抽个签，看待会要吃什么。怪，这是一家塔可店，我一直都想吃一家，但因为油特别大，没有机会。现在就出发吧，来凑。你能吃十个，这样吧，你吃多少我们 match。<笑> Can I get a twenty out of butter？ 尝一口啊。
so good. Hey, you got there, Arbat. What are you guys blocking for? I'm doing a little bit like challenge. How many they eat out? Match it up. Check out, y'all.太丑了 各位,这是我今天最后一餐,其实在做这个挑战的时候,我并没有刻意的限制卡路里,都是凭感觉在吃,但是如果仔细算一下,我现在每天吃的要比平时多很多,总感觉吃完了还想吃,这到底是什么原
来到超市，我发现很大一部分区域都是一眼看上去不知道用什么做的食物。实际上，根据2022年的文献发现，几乎 73% 的食品供应都是来自于重度加工食品，而这些相比于天然或者轻加工的食物要便宜 52%。这也可能是为什么，就算我们想吃的健康一些，价格也是影响我们选择的重要原因。说这准备起来是真的方便，总共做下来估计也用不了五分钟。这局还在不在？最后一根、嗯嗯、我现在特别特别渴望吃一个水煮鸡胸肉。How's your challenge going? Oh my god, it's terrible. It's terrible. <laughs>、yeah. I feel pretty bad, but you will see the difference. A lot of soda last night, kind of bloated. From your reports, it looks like you lowered your body fat percentage slightly, actually,、uh, which came from increasing some of that lean tissue and then decreasing some of your fat tissue. I gained a lot of muscle. What? <laughs> <laughs> 对你没听错，我居然长了七点九磅肌肉，掉了零点二磅的脂肪。这不合理啊！但他们后来解释到，这里面包含了肌肉里的水分，因为我在这段时间吃了很多碳水和很多钠，同时在进行力量训练。就因为前一段时间我不怎么吃碳水，所以身体会出现一个暂时的储水状态。这感觉充血比平时还要多一些。所以除了数据之外，大家如果看我视频的对比，我明显肿了一圈。但这侧面也说明一个道理：当我们有运动习惯之后，就算你偶尔吃上一天、两天，甚至像我一样吃一周。都没有太大的问题，所以大家还是要坚持运动哦。但长期吃这些东西，我觉得还是会有影响的。因为这个报告里显示，就算我的整体脂肪有所下降，但内脏脂肪有所升高，而这个是决定我们是否有代谢疾病的重要指标。OK， 咱们回到之前的实验，为什么受试者会喜欢这第三杯饮料呢？根据《The End of Craving》这本书里说，我们的大脑无时无刻都在预测周围环境食物的信息，而甜度在远古时期不只代表口味，而是告诉我们这个食物有多少热量的重要信号。所以，当甜度和热量匹配的时候，就会符合我们的预期。而现在的食品工业创造出了人工添加剂和代糖，也就是口感和卡路里不匹配的食物。这种食物不符合我们大脑对热量的预期，也就是产生了一种不确定性。那就像是赌博，为了能够避免将来摄取不到热量的本能，我们就会想吃更多。也就是说，也许我们更喜欢这第三杯饮料，但是这些饮料的出现会让我们做更多次喝的行为。那这一点是不是让我们肥胖率越来越高的原因之一呢？如果大家对这个话题感兴趣，可以留言给我哦，我们会在将来的视频详细讲解一下。终于挑战完了，又可以回到健康饮食了，想想就开心。近几十年饮食的变化，能让我们方便的吃到各种美食，而同时也产生了很多只为了满足口味，但并没有太多营养价值的食物。所以学会如何辨别哪些是会潜在影响我们身心的重度加工食品，对于我们的健康来说至关重要。如果大家想养成健康的生活习惯，不妨也从食物开始，哪怕每天只吃一顿相对健康的食物，我相信很快就会感觉到不同。那今天视频到这里。下期再见。